ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் கமா டூ அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ஃபோர் கமா டூ ஸோ நம்ம சைட் பை சைட் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் அப்போ தான் புரியும் சரிங்களா ஸோ ஒரு சர்க்கிளில் சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க சென்டர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கமா டூ சரிங்களா அடுத்து வந்து இஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் த டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா செவன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் த டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ டயமீட்டர்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் இட் பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின் சென்டர் ஓகேவா அதில் டூ எண்ட்ஸ் இருக்குது டயமீட்டரில் அதில் ஒரு எண்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் இதை ஏன் எடுத்துக்கிறேன் இதை பீன் எடுத்துக்கிறேன் இதை ஓன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு எண்டு நான் ஏங்கிற பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் த்ரீ கமா செவன் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எண்ட் ஆஃப் த டயமீட்டர் இஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா செவன் தென் ஃபைன் த அதர் எண்டு நம்ம வந்து இந்த அதர் எண்டு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தாலே தெரியுது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஷனில் போன சம்மில் நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இந்த சம்மில் வந்து மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இதில் வருது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஓ சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இது தான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா இப்போ நான் எதோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கலாம் பிங்கிற பாயிண்ட் இல்லை ஆனால் அதை வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ நான் அப்படியே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இது தான் இதில் மிட் பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ நான் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ வந்து தெரியாது அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒய் டூ கம்மா ஒய் ஒன் வந்து செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து தெரியாது அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒய் டூ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போடணும்னா இதோட மிட் பாயிண்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ தான் இதோட மிட் பாயிண்ட் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் கமா டூ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபோர் கமா டூன்னு போட்டுக்கணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கம்பேர் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதாவது இப்போ நம்ம எக்ஸ் டூ ஒய் டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த செகண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டூ ஸோ நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஒரு செட்டு அடுத்து செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒரு செட்டு இப்போ எப்பயும் போல் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த டூ அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆகும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூன்னு வரும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் எயிட் இப்போ எக்ஸ் டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ்னு வந்திருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ ஒய் டூட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சேம் கான்செப்ட் செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ அந்த பக்கம் போனால் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஆகிடும் இப்போ ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செவன் அந்த பக்கம் போனால் ஃபோர் மைனஸ் செவன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் த்ரீன்னு போட மறந்துடாதீங்க சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கொஷனில் வந்து தென் ஃபைன் த அதர் எண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதர் எண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு பாயிண்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒயோட பாயிண்ட் எழுதணும் சரிங்களா மாற்றி எழுதினீங்கன்னா தப்பு ஃபார்ம் சயின்ஸ்லாம் எதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் எழுதுங்க ஓகே அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதே மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் வச்சு இன்னொரு கோஆர்டினேட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா டயக்ராம் கொஷனில் சொன்ன மாதிரி டயக்ராம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ